Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de la red de Facebook, YouTube. Les damos la bienvenida para este servicio. Presentamos a Dios este servicio en el nombre maravilloso de Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y digámosle al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado que fue enviado. Gracias Señor por este servicio. Que seas tú glorificándote a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu voluntad, así como es arriba en el cielo, agradable, perfecta y buena en este lugar, en tu iglesia. En la iglesia del Señor, aleluya Gracias te damos Padre Hoy presento a mis hermanos de la adoración Dios mío, aquellos que han venido Con un corazón contrito y humillado Aquellos Dios mío que alaban al Señor En espíritu y en verdad El grupo de alabanza de la iglesia del Señor Que seas tú Dios mío tomando el control De esta adoración Para gloria y honra de tu nombre Al pastor, al siervo que ha venido Sé tú también llenándolo, ungiéndolo para que tu palabra sea predicada con denuedo Dios mío Para que procedamos todos al arrepentimiento Señor Gracias por tu palabra llena de tu santo espíritu al siervo al que ha venido a traer tu palabra Hoy te lo pedimos Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Por 
grande y poderoso Jesús por eso venimos ante ti Señor porque tú eres fiel porque tú permaneces y sigues siendo fiel gracias Jesús por estar con nosotros gracias por protegernos Señor
damos gloria a tu nombre Jesús Tú eres el Santo de Israel
en los montes al mar Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble Si en mi tierra pasará 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 No, 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 no
Dios les bendiga, amada iglesia, les saludo desde el templo, nuestra iglesia misionera, embajadores de Cristo, le damos la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan, que nos están viendo desde las redes sociales, les bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos que la presencia del Espíritu Santo, la cual trastorna los espacios, los tiempos, toca su corazón, toca su vida y le invita a ser parte de esta hermosa familia. Les invito por favor a ir a la palabra en Génesis capítulo 21, versículos 8. Vamos a leerlo desde el 8 al 16. Ahí hay un título, dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y leemos palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo, la unción y la guianza del Espíritu Santo. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete. El día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos presentamos delante tuyo, Rey de la Gloria. Te damos muchas gracias, Dios del Cielo, por el privilegio tan grande, Señor, y maravilloso que tú nos das de ministrar tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios de los Cielos, Señor, Usando, Dios de los cielos, mis pensamientos, emociones, Señor, palabras, Dios de los cielos. Que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a través de tu bendita palabra. Que ella, Señor, nos escudriñe, Señor. Que ella nos exhorte, Señor. Que ella nos guíe, Señor. Que ella nos consuele, Señor. Que ella, Dios de los cielos, nos levante, Padre precioso. Que ella haga esa obra perfecta y maravillosa para lo cual, Señor, Tú la envías, Dios de los cielos, en cada corazón, en cada vida, Dios. Renuévanos, Señor, transfórmanos, Dios del cielo, a través de tu bendita palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vemos aquí una escena donde Abraham... Está pasando un momento de regocijo, donde Abraham está viviendo un momento alegre en su vida y está tan feliz que él la hace banquete porque su hijo Isaac va a ser destetado. Y esta era una costumbre que practicaban en Israel, que a los tres años del destete del niño hacían banquetes y hacían gran fiesta. Estaba allí Abraham en un momento feliz, dichoso, pero en un instante todo cambia. En un instante la escena se torna totalmente oscura. En un instante esa escena cambia y le quita el gozo. Sara se dirige a su esposo Abraham y le dice... Toma a tu hijo Ismael junto con su mamá la sierva 
y échalos, no los quiero más en el campamento. Y dice la palabra que a Abraham le parece esto grave en gran manera. Y claro que sí, era su hijo, su hijo, el fruto de su vientre. Y su esposa le estaba pidiendo que lo echara, que lo echara al desierto. Y esto inmediatamente le roba la paz, le roba la tranquilidad. El buen ánimo que tenía Abraham de un día que para él iba a ser maravilloso, iba a ser glorioso, un día que iba a recordar él por muchos años. Ahora viene a, a pasar a ser una tragedia. Esto lo contriña a él. Dice el Señor en su palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero lo primero que Abraham pierde, es el gozo en medio de esta prueba. He titulado esta palabra, no olvides la promesa. No olvides la promesa porque tu fe va a ser puesta a prueba. Y ciertamente la fe de Abraham estaba siendo puesta a prueba. Y es, es tremendo como en un instante tú estás bien, todo está fluyendo en gran manera, todo está siendo armonioso, todo está pasando. Venimos de bendición en bendición, pero en un instante sencillamente todo cambia, el panorama cambia. Y esto es tremendo, pero es algo por lo cual todos todos mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, todos pasamos. Pero aún así Dios le dice a Abraham, tranquilo, haz caso a lo que dice tu esposa, oye su voz y haz como ella te ha dicho, recuerda que haré de Ismael una gran nación. Y aquí Dios le recuerda a Abraham la promesa que le hizo. Aquí Dios le dice, ¿te acuerdas de las estrellas del cielo? Así te dije que iba a ser su descendencia. ¿Recuerdas la arena del mar? Así te dije que va a ser su descendencia. No temas, haz como tu esposa Sara te dice que haga. Y Abraham sencillamente toma un puñado de pan, un odre con agua, se lo da a la sierva y los echa al desierto. Tremenda prueba, mis amados hermanos. Tremendo momento que tuvo que vivir Abraham en ese instante. Y yo me preguntaba, siendo Abraham el dueño de un, un campamento tan grande, tan numeroso, teniendo tantos siervos, tantas ovejas, tantos camellos, ¿por qué lo envía solo con un puñado de pan? Y un odre con agua. Lo pudo haber enviado. Con siervos. Con camellos. Llenos de agua, de alimentos, de provisión, ovejas. Para que él en su corazón tuviese la certeza. De que iba a poder cruzar al desierto. De que iban a poder sobrevivir. Esa travesía que les esperaba. Pero no. Solo le entrega un puñado de pan. Un hombre tan rico, un hombre tan bendecido y le da a su hijo 
un niño de 13, 14 años, más o menos era la edad que tenía Ismael, para que crucé hacia el desierto. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Ese pan, ese pan simbolizaba una palabra, la palabra que Dios le había entregado a Abraham. Y esa palabra es la que Abraham le transmite a su hijo y le dice, tranquilo hijo, Dios va a ser de ti una gran nación. Y ese odre con agua simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. Donde le decía Dios va a estar contigo, Él te va a ayudar. Él dijo que mi descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Por eso ve, ve, porque es lo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer. A entregar una palabra, a impartir la presencia. Y a confiar, sobre todo a confiar, a creer, a creer en las promesas de Dios. ¿Cuándo? Mis amados hermanos, cuando nos corresponde cruzar ese desierto. Ese desierto simbolizaba sequedad, esterilidad, adversidad, prueba espiritual, guarida de demonios, pero también Simboliza un lugar donde Dios se revela. La palabra nos enseña que el mismo Hijo de Dios fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Pero en el desierto el enemigo se acerca. Sutilmente empieza a decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo sutilmente, mi amado hermano y amigo que me escucha, se acerca a tu oído y empieza a ministrarte, empieza a hablarte, empieza a poner ideas, dardos aquí en tu mente y empieza a jugar contigo y empieza a desafiarte. Si eres hijo de Dios, tranquilo, tú no tienes por qué enfermarte, tú no tienes que padecer, ¿a qué vas a la iglesia?, ¿A qué te congregas si la iglesia no salva? ¿La congregación no te va a salvar? Eso no te levantes a orar. Para eso allá hay un equipo que está orando por ti. Hay hermanos intercesores que oren por todos. Tus pastores. El trabajo de ellos es que oren por ti. ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? No, no te preocupes. Todo va a estar bien. O a veces el enemigo viene y te dice, ¿sabes qué? De esta no vas a salir bien librado. No tienes ninguna salida. Mejor muérete. Ya no hay nada que hacer. Ya con esto no puedes. Ese es el enemigo en el desierto. Ese. El que te dice... Ya hasta aquí llegaste, ya no vas a poder salir y empiezas con todos los pensamientos que Él te da a acabar un hoyo, un hoyo grande donde Él viene y te sumerge, te sumerge en la duda, empieza a sumergirte allí en la, en la opresión, eso es tremendo mis amados hermanos. Porque es que el enemigo te hace que pensar que por el hecho de ser cristiano eres inmune. Entonces no tienes que orar, no tienes que congregarte, no tienes que pedir, no tienes que clamar. Pero mis amados hermanos, el Señor nos dice algo súper importante. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Porque estamos en el mundo. No pertenecemos a Él, pero estamos en Él. Y por el hecho de nosotros estar en este lugar físicamente, 
estar en cuerpo, mis amados hermanos, vamos a padecer aflicción, vamos a tener que pasar por tribulaciones, por momentos fuertes en nuestra vida. Pero, mis amados hermanos, lo lindo es que el Señor nos dice, pero confiad, confiad, confía, confía en lo que yo te he dicho, confía en las palabras que yo te he entregado, confía porque yo ya vencí al mundo y eso es algo que a nosotros se nos olvida, a nosotros muy fácilmente se nos olvida la palabra de Dios, cuando el Señor nos ha dicho desde el principio, guarda de atesorar mis palabras, ponlas aquí en tu cuello, átalas a tu corazón, enlázalas, escríbelas en tus muñecas. Porque es importante la palabra, mis amados hermanos, es importante que nosotros estemos allí, Allí, allí con las promesas de Dios vigentes En medio del desierto En medio de la prueba En medio de la tribulación Porque es necesario que nosotros aprendamos A confiar en Dios Es necesario que nosotros aprendamos a creer en Él Está Agar cruzando el desierto con su hijo y de repente ella empieza a oír la voz de un ángel que le llama desde el cielo y le dice Agar ¿Qué tienes? ¿Qué tienes Agar? ¿Qué tienes Agar? Es tremendo esto, mis amados hermanos. Ella había tenido un encuentro sobrenatural con el ángel de Jehová. Eso lo podemos ver allí en Génesis 16, 8. Si quieren, vayamos a la lectura, por favor. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Mire qué tremendo. Agar, una mujer idólatra. Una mujer que practicaba hechicería porque eso era normal en la cultura egipcia. Ellos tenían muchísimos dioses, practicaban brujería. Para ellos eso era algo muy normal. A ella se le presenta el ángel de Jehová y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Devuélvete con tu señora y sométete. Mira que yo haré de tu hijo una gran nación y será un hombre fiero. Va a ser un hombre tremendo. Pero esta mujer se encuentra allí en el desierto. Se encuentra en medio de este lugar, mis amados hermanos. Quizás ella pensaba, allá mire a ver si Abraham no ora por su hijo. Allá si Abraham no está doblando rodilla, no le está creyendo a su Dios. Lo que le habló, se está muriendo, se está muriendo. Porque dice aquí, donde leíamos en el Génesis 21.15 Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía, no veré cuando el muchacho muera 
Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mire, tremenda la situación que estaba pasando esta mujer. Una mujer a la cual había tenido un encuentro con Dios, pero que había olvidado la promesa que el ángel de Dios le había hecho. Y este ángel no viene y se le presenta. ¿Por qué? Porque este ángel le habla desde los cielos. Porque mi amado hermano, hay un momento donde nosotros tenemos que levantar nuestra mirada al cielo. Donde nosotros debemos reconocer que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el soberano, el gran yo soy, el creador de toda vida, de todo ser vivo, inerte. Él, a Él no le debemos, es a Él y tenemos que levantar nuestra mirada al cielo porque eso es lo que Dios quiere que nosotros levantemos nuestros ojos y busquemos el favor de Dios y no el favor de los hombres hermanos por favor oran por mí pastor, pastora por favor ora por mí ¿Es malo hacerlo? No, mis amados hermanos, no es malo, pero Dios te quiere a ti, Dios te quiere a ti, amigo, allí de rodillas, allí mirando al cielo, clamando a Él, pidiéndole a Él, buscando su rostro, eso es lo que Dios quiere de ti, Dios quiere tu corazón, Dios quiere que tú te acerques a Él, que tú te rindas a Él, que tú le clames a Él, que tú reconozcas tu necesidad de Él, que tú busques el favor de Él. Eso es lo que Dios quiere contigo. Dios desea bendecirte abundantemente porque los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bienestar y no de mal. Y Dios desea encontrarse contigo. Dios desea cada día salir a tu encuentro y bendecirte con bendiciones de bien y ponerte tu corona. Porque Él a ti y a mí nos ha llamado reyes y sacerdotes para Él, para la gloria y honra de su nombre. Pero es necesario que nosotros nos humillemos, es necesario que nosotros busquemos su rostro. Nos es necesario. Dios nos desea sumergidos en su presencia. Dios no quiere que tú seas corto de pan. Dios no desea que tú seas corto de la presencia del Señor. Dios no quiere eso. Dios no quiere que se te acabe el pan y el agua del odre. Dios no te quiere vacío. Dios te quiere lleno, Dios te quiere cargado de Él, porque estamos en el mundo y necesitamos, necesitamos tomar el reino de los cielos y establecerlo en el lugar donde Dios nos ha puesto, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu hogar. Dios desea que su presencia sea establecida allí donde tú estás porque la unción es la que pudre el yugo y es necesario que busquemos esa unción le pregunta el ángel ¿qué tienes Agar? ¿qué tienes Agar? mírate Reconoce cómo está tu condición. Estás llena de tristeza, de dolor, de miedo, de angustia, cansancio, de desilusión. Hay un espíritu de temor, de muerte en ti. Estás llena de opresión, estás turbada, abatida. Llena de, de malos pensamientos. 
que te han cavado una tumba y así ahora es como está la iglesia así ahora es como está el mundo hay temor de muerte hay una cantidad de espíritus inmundos llenando los aires porque dice el Señor en su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, gobernadores de las huestes de maldad en las zonas celestiales, en los aires mis hermanos y amigo que me oyes eso es lo que ahora se está respirando un ambiente de temor eso es lo que están respirando allí afuera en las calles. Cada hombre y cada mujer que tiene que sal salir a buscar el sustento. Mírate cómo estás, le dice el ángel. Dijo el salmista David, examíname oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mis hermanos cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros recibimos esos dardos del enemigo, nosotros caemos en camino de perversidad. Nosotros caemos en el lazo del enemigo. Nosotros caemos en la boca del destructor. Por eso el ángel le dice no temas y levántate. Cuando el ángel le dice no temas hace referencia a un padre que provee, que cuida, que protege, que vela. Un padre que no se duerme, que no baja la guardia. Él te ha dicho no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él te ha dicho no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te allegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás. La llama no arderá en ti, ni mal ni plaga tocará tu morada porque a sus ángeles envío cerca de ti que te guarden en tus caminos para que tu pie no tropiece piedra. Porque yo soy el Señor tu pastor y nada te faltará y aunque andes en valle de sombra de muerte no temas porque yo estoy contigo. Mi vara, mi callado te infunden a ti el aliento. Yo soy tu luz y tu salvación. ¿A qué le temes? Dice el Señor. Yo soy la fortaleza de tu vida. Yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. ¿De qué te vas a temorizar? Que aunque se junten los malignos, angustiadores y enemigos a comer tus carnes, ellos tropezarán y caerán. Mis hermanos, estamos cruzando un desierto. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Vas a traer las promesas de Dios a tu vida? Te vas a parar en la brecha y le vas a, a creer a Dios. O te enlazaste en los darnos del maligno. ¿Sabes qué hizo Agar? Agar tomó su hijo y lo dejó bajo la sombra de ese arbusto. Y dice el Señor el que habita. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermanos, el Señor nos llama a habitar en su presencia. A morar bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su protección. Ese es el llamado que Dios nos hace. Entrega tus cargas, 
Entrega ese dolor, entrega ese miedo, entrega esa enfermedad, entrega esa circunstancia. Llévalo a los pies de Cristo. Llévalo a los pies de la sombra del Omnipotente. Y pon al Señor como tu guardador. Padre en el nombre de Jesús Señor. Te damos gracias por esta palabra Señor. Yo bendigo a cada oyente Señor y Dios mío. Yo te pido Señor que tú seas aumentando la fe de la iglesia Señor. Yo te pido Dios de los cielos que tú seas Señor amado. Trayendo Señor como ríos de agua de vida Señor. Esas promesas que tú nos has hecho Dios de la gloria. Que sean implantadas Señor y tatuadas en nuestro corazón Padre de la gloria. Oh mi Rey precioso te doy gracias Señor por hablarnos Dios. Te doy gracias por esta palabra Señor. Y a ti amigo que me escuchas te invito a hacer esta oración conmigo. Deja de vivir como agar, aislada de la presencia de Dios. Te invito a que seas parte de los hijos de Dios. De la familia de Cristo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Enséñame, Señor, a vivir para ti. Te pido perdón porque sé que soy pecador. Y mi pecado ha estado delante de mí. Pero te ruego, Señor, que me laves y me limpies con tu preciosa sangre. Te pido, Señor, que me llenes de tu santo espíritu y me ayudes a vivir para la gloria de tu nombre. Dios les bendiga. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a hacer una oración por nuestra nación, Colombia. Hágala con todo su corazón. Es su patria, es el lugar donde Dios le plació que usted naciera, donde Dios le plació que usted creara una familia, tuviera una nacionalidad y ser la persona que usted es hoy. Padre en el nombre de Jesús Señor Hoy te damos gracias por nuestra nación Colombia Hoy la bendecimos Señor amado Creyendo que tu mano soberana está en favor de nuestra nación Hoy te pedimos perdón Señor por todos los pecados Señor Que mi nación haya cometido contra ti Señor Hoy te pido que esa sangre preciosa que Jesús derramó En la cruz del Calvario sea limpiando mi nación que su gracia, esa gracia de Jesús sea puesta delante de ti para que podamos recibir favor y misericordia de tu parte sobre nuestra nación. Hoy presentamos Dios mío nuestro presidente y todo su equipo de trabajo, cada uno de los gobernantes en las diferentes ciudades Dios mío, para que el poder de tu Espíritu Santo les hable a sus corazones y ellos gobiernen Señor amado con justicia Padre mío, ellos sepan gobernar, tomar decisiones conforme a tu les pongas en su sentir Señor hoy en el nombre de Jesús bendigo mi nación Dios mío para que todos aquellos planes que el enemigo había levantado en contra de nuestra nación planes Señor amado que tú desbaratas planes que se habían hecho Señor amado para implantar gobiernos socialistas comunistas para crear decretos para crear leyes que no traían beneficio a nuestra nación hoy en el nombre de Jesús Sé que tu poder desbaratas tus planes Señor Y que por tu misericordia hoy mi nación recibe bendición Esa bendición de paz Señor que solo tú sabes dar Y poner en el corazón de cada habitante de nuestra nación Para que con esa paz Señor que tú esparces sobre mi nación Podamos y empezamos a vivir como dice tu palabra En medio de todo quieta y reposadamente Señor Según lo, nuestros gobiernos sepan ser dirigidos por ti precioso Padre Hoy te damos gracias gloria Señor porque puedo creer y saber que tú has bendecido mi nación Colombia Dios mío con grandes riquezas y hoy te pedimos que nos des sabiduría Señor para que no solo los gobiernos sepan administrar sino que nosotros todos como habitantes de Colombia sepamos administrar, valorar los recursos naturales todos los recursos que tú has dado a nuestra nación para que sea una nación sostenible Padre te damos gracias, hoy bendigo mi nación Señor amado, hoy creo que mi nación tiene un tiempo Señor amado de paz, que tiene, viene un tiempo para mi nación de restauración, viene un tiempo de tregua para mi nación en todas las áreas Señor, 
Hoy creo, Señor amado, que tu palabra, esa palabra que declaramos diariamente nuestras oraciones en favor de Colombia, está haciendo un, está creando un poder, Señor, en favor de nuestra nación. Que esa palabra, Señor, que declaramos diariamente en nuestras oraciones no es vacía, sino que en tu nombre para lo cual la enviamos sobre nuestra nación, está haciendo, está haciendo, Señor, en esta hora. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque creo que mi nación, Señor amado, que mi nación es libre para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co slash donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 8464 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co slash donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 8464 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co slash donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 8464 175.